Daredevil tiene un nuevo traje y es... Es bellísimo. Esto lo sabemos gracias a las fotos que se han filtrado desde el set de grabación. Con esto sería el cuarto traje de Daredevil en el MCU y este es el segundo mejor traje que ha ocupado el diablo de Hell's Kitchen, ya que nada le gana al traje negro. Las diferencias que encontramos con su traje anterior son pocas ya que simplemente es más rojo y detalles en negro fueron removidos. Este nuevo traje es muy comiquero y es perfecto. Tan solo mira esto, es literalmente una portada de un cómic. Otro que tiene traje nuevo es Bullseye, el cual... ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Este es similar a este diseño, solamente le faltaría la diana en la cabeza aunque en postproducción se la pueden poner. También se filtró esta foto donde vemos a Karen Page ensangrentada. Podría ser el fin del hombre araña. Recordemos que en los cómics es asesinada por Bullseye. Esperemos que esto no pase, pero es muy probable. El tráiler de Deadpool 3 está a la vuelta de la esquina. Tal vez cuando veas este video ya se estrenó y rompió completamente el internet. O tal vez solo vimos a Deadpool hablar mientras cagaba en el baño. Esto lo digo ya que muchos insiders han dicho que el tráiler se centrará en Wade y Wolverine aparecerá hasta el final de este. Algo que no es del todo malo, ya que así se guardan las sorpresas hasta el día del estreno. Hablando del mercenario Bocasas, salieron estos dos artes conceptuales sobre su película. El primero es igual al que salió hace unas semanas, solamente Wolverine y Deadpool cambian de posición. Y en el otro vemos a Wolverine rodeado de armas, en las que destaca el arma de Electra. ¿Será que veamos a este personaje en Deadpool y amigos? Ya que varias fuentes aseguran que este sería el título de Deadpool 3. Aunque mientras graba este video han salido más títulos los cuales serían Deadpool y Amigo, Deadpool y Amigos, Deadpool y Wolverine y Deadpool 3. Déjame en la caja de comentarios qué título te gusta más para Deadpool 3. Bob Iger ha hablado del futuro de Marvel Studios. En sus palabras, hemos reducido el volumen, hemos reducido la producción, especialmente Marvel. También dice que Marvel Studios se centrará en sus franquicias más sólidas y que solamente en 2025 habrá dos estrenos, Capitán América 4 y Los Cuatro Fantásticos. En mi opinión, esto es algo muy bueno, ya que Marvel se centrará en la calidad antes que en la cantidad, como lo hacía antes, aunque hay un problema en todo esto, ya que en el calendario oficial de Disney dice que hay cuatro películas para 2025, Capitán América 4, Los Cuatro Fantásticos, Thunderbolts y Blade, aunque estas dos últimas películas han tenido varios problemas, así que no me sorprendería que las retrasaran hasta 2026, y con esto se retrasarían todas las películas y Secret Wars llegaría hasta 2030. Urge que Marvel Studios saque nuevo calendario, aunque yo creo que nos tendremos que esperar hasta julio, que sea la Comic Con. Ese nuevo calendario tendrá que mover todo y aparte agregar cosas nuevas, como Doctor Strange 3, World War Hulk, Midnight Suns y Spider-Man 4. Y ese es el camino que tiene que seguir Marvel, tiene que sacar películas de grandes franquicias. Porque siendo sinceros, Eternals y The Marvel son proyectos que no llaman mucho la atención. En cambio, si estrenan una película de Ghost Rider o Nova... La mayoría de fans iría a verlas, así que me parece fantástico que Marvel en el futuro solamente se centrará en grandes franquicias. El actor John Manganiello ha dicho que escuchó que Sam Raimi dirigirá Secret Wars, y también le gustaría interpretar a la gente Venom en esta misma película. Y creo que es fantástico ya que Sam Raimi es un gran director, y aparte fue uno de los pioneros en hacer una película exitosa, obviamente hablando del género de superhéroes y que dirija la película que va a ser el cierre de todo el universo Marvel sería el fantástico, y que John Manganiello sea el agente Venom tiene mucho sentido, ya que es Flash Thompson en el universo de Toby, y Flash en los cómics es el agente Venom. Y bueno, si te gustó el video mayores mucho dando like y suscríbete al canal, y nos vemos mañana con el tráiler de Deadpool 3.